Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra sobre una de las danzas de la suite número uno para cello de Bach, esta vez sobre la zarabanda. Esta zarabanda es lenta, en compás ternario, se había formado durante los siglos XVI y XVII, durante el barroco, y se caracteriza porque lleva el acento en el segundo tiempo del 3x4, es decir, un, dos, tres, un, dos, tres... Y normalmente el segundo tiempo va ligado, es decir, se deja largo con el tercero. Pam, 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 pam. Como podemos ver desde el principio de la obra. Como os he ido contando en los vídeos anteriores de esta suite, las suites suelen estar compuestas por varias danzas. Y cada danza tiene una procedencia. Por ejemplo, la alemán de Alemania... La Cougan de Francia. Y en este caso la sarabanda tiene origen español. Según documentos históricos hemos encontrado referencias a las primeras sarabandas en obras de teatro, poesías... En el baile, ese segundo tiempo ligado al tercero se suele dejar para los pasos que son arrastrados. Este baile fue incluso prohibido por ser considerado demasiado sensual y obsceno para la época. Los críticos más puristas de la época y más conservadores, como Rodrigo Caro, comentaban allá por 1626. Estos lascivos bailes parece que el demonio los ha sacado del infierno. Un tal Juan de Mariana en 1609 también dijo Solo quiero decir que entre las otras invenciones ha salido estos años un baile y cantar tan lascivo en las palabras, tan feo en los meneos, que basta para pegar fuego a una a las personas muy honestas. Llámenle comúnmente zarabanda, y dado que se dan diferentes causas y derivaciones de tal nombre, ninguna se tiene por averiguada y cierta. Lo que sí se sabe es que se ha inventado en España, que la tengo yo por una de las graves afrentas que se podrían hacer a nuestra nación. Incluso Cervantes la cita, incluyendo la frase el endemoniado son de la zarabanda. Pero según estos escritos, a la gente le gustaba. Todo el mundo quería bailar la zarabanda. Según otros autores, dicen que viene desde Grecia, desde el culto a Baco, a Dionisos, a los dioses de la fiesta, del vino... Pero que también tiene muchísima influencia y se duda incluso de su procedencia africana. Ya que según otros escritos de 1596, dicen que en Etiopía también bailaban esos coros y esas danzas. Está claro que el ritmo tan peculiar que tiene y ese baile tan sensual no era lo establecido en la época ni lo que se hacía en el resto de las danzas. Su baile y música también fueron desarrollados en gran medida por los gitanos del sur de España y su ritmo complejo cuadra perfectamente con el de muchos palos flamencos, por lo que es una pieza que indudablemente contribuyó al origen del flamenco. Desde España se llevó esta danza a América y se extendió, además enriqueciéndose con el resto de culturas y adquiriendo un sabor inigualable. Y con el paso del tiempo, muchos otros compositores, y entre ellos Johann Sebastian Bach, componían basándose en sus ritmos y en sus estructuras. En esos viajes de ida hacia las Américas y vuelta a Europa, la zarabanda se ralentiza, se hace más solemne, un poco más rígida y no tan sensual, convirtiendo lo obsceno en sutil y refinando, según el gusto de la época, esta musicalidad que llevaba esta preciosa danza. Incluso cambian la Z original de la palabra zarabanda por la S. No sé si eso contribuiría a considerarla más chic. Uh, la, la. Para que veáis cómo son las modas de las épocas. Podéis aprender a tocarla con mis partituras y tablaturas, con mis digitaciones, en mi página web paolarmosin.com. Espero que os guste. Si es así, podéis suscribiros, dar me gusta, coméntame qué pieza es tu favorita de Johann Sebastian Bach y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.